dum 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 nadam 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 deva dum dum idam varsha mangal bhusham dum 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 nadam 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 da nee paattu paadi maada veepikyo chalappa maaya veechu niri എന്റെ പൊന്ന് പൊന്നെ നീ പാട്ട് പാടി അത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യാൻ വന്ന് തിരിച്ചു പോകും അതെ നീ പാട്ട് പാടി മഴ പിടിക്കുന്ന പോ അയ്യോ അറിയാൻ വയ്യാത്ത പണിക്ക് ഈ ശിവനെ കിട്ടത്തില്ല അല്ല നീ വലിയ പാട്ടുകാരി എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയണം ഞാൻ പാട്ടുകാരി തന്നെ പക്ഷെ ഈ പാട്ട് പാടി മഴ പെയ്ക്കുന്ന വിദ്യയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതെ എന്താണ് പാട്ടുകാരിയും പാട്ടുകാരനും തമ്മിൽ തർക്കം പാട്ടുകാരിയും പാട്ടുകാരനും തമ്മിൽ പല തർക്കം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ചില കവികൾ കയറി ഇടപെടണ്ട ഞാൻ ഇടപെടും അച്ഛനും അമ്മയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേട്ടാ ആ പിന്നെ ബസ്റ്റ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും നോക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങളെടുത്താ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ ആ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടുപേരും നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ചേച്ചിനെ എന്റെ ആരും നോക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ നോക്കി എനിക്കറിയാം കേട്ടോ അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ രണ്ടും കൂടെ എന്നെ ഭരിക്കാൻ വന്നേക്കണം ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടി കളിക്കുവായിരുന്നേ അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗുസ്തി കൂടാൻ വന്നു അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചേട്ടനോട് ചേച്ചി ഓവർ ഷോ കാണിക്കേ ഒരുപാട് നമ്പർ ഇടല്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ള കേട്ടാ സോറി കേട്ടാ ആ നിന്റെ അടുത്തും കൂടി പറഞ്ഞു കണിക്കണ്ട ഓ ഡി ഞാൻ അമ്മേച്ചനെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിളിച്ചു പിന്നെ വിളിച്ചില്ല ആ അവർ ഇപ്പോ ഇവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ റെഡി ആണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ വെച്ച് നോക്കി കഴിക്കാം എന്തോ എല്ലാം കഴിക്കാം അവർ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി ട്ടോ ഓ ചേച്ചി കണ്ട കണ്ട ചേച്ചി അവർ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിച്ചാ മതി ഡാഡാ പറഞ്ഞു കേട്ടാ മതി എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം ആ അമ്മേച്ചൻ വരട്ടെ മതിയോ മതി എനിക്കറിയില്ല <laughs> 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 എന്താ <laughs> 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 എനിക്കറിയാമോ എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നേ അതല്ല ഈ ഏജന്റുമാര് ഇപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ പോളിസി എടുക്കാൻ വന്ന പയ്യനല്ലേ പോളിസി എടുക്കണേ അവന്റെ അച്ഛനാണ് ഇത് വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും വീട് മറ്റേ വീടല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കണ അവിടെ ആരും പട്ടിണ്ടാവിടെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനമ്മയും പോയ പിന്നെ മണ്ടത മര്യാദ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കായിരുന്നു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കോ ആ ഇവര് ഭയങ്കര സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു അതായത് ഇടി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് 
ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി എടുത്തുണ്ടോ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ നാരികില്ല രണ്ടെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു വന്നല്ലേ വെളുത്തിടന്ന് ഓടണായിരുന്നല്ലേടാ പച്ചവെള്ളം മതിട്ടാ നാരങ്ങളെ കലക്കണ്ട കുടിക്കൂല ഷുഗർ ഉള്ളതാ പച്ചവെള്ളുണ്ടാവും മേടിച്ചു കുടിക്കൂല അയ്യോ ഇതൊക്കെ ചേട്ടനല്ലോ നന്നായി <laughs> 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 തനിക്ക് വട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടിട്ട് മുടി വളട്ടി നടക്കാൻ എവിടെ പോയിരുന്നോ ഇതുവരെ ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ വരെ പോയത് അതെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെക്കൻ നിക്കണുണ്ട് ഒരു മെല്ലി ചേർക്കനാണോ അതെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പെട്ടു വന്നില്ല ഞാനും കൂടെ അപ്പൊ അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറയണോ മലയാളമാണോ കന്നഡയാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാവണല്ലോ പിന്നുണ്ടല്ലോമ്മ അവനെ മുടിയെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞു അവന്റെ അച്ഛൻ ഒരു എൽ ഐ സി ഏജന്റ അപ്പൊ ബാലുവിനെ കൊണ്ട് ഒരു പോളിസി എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാ നമ്മളെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു തടി ഞങ്ങളുടെ വീടുണ്ടോ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ മറ്റേ ആ പയ്യനില്ലേ ആ എൽ ഐ സി പയ്യനില്ലേ എന്തോ ഒന്നും കാണിക്കണം എൽ ഐ സി പയ്യനില്ലേ ആ മെല്ലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവനെ ഇവൻ കണ്ടെന്ന് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അച്ഛന്റെ വീടാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അച്ഛന്റെ പേരല്ലോ ഒരു തടി നിങ്ങളുടെ വീടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ എന്താ പ്രശ്നം ലോകത്തിന്റെ പോയാ അവൻ പോയി ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ നെടുപ്പ് വീട് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എന്റെ അച്ഛൻ വരും എന്നെ കൊണ്ട് പോളിസി എടുപ്പിക്കും പക്ഷെ പൈസ ഇറങ്ങണം നീയല്ലേ അതിന്റെ പൈസ ലാഭമായില്ലേ അതിന് ഇത്രയും വലിയ നെടുപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവനെ കണ്ട് പഠിക്കണം പിള്ളേ നമ്മളെ പിള്ളേര് ആ അവന്റെ അച്ഛനെ ഒരു വർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അവനീ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണേ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊറേ എണ്ണം അല്ല പ്രയോജനം എന്നെ തന്നെ പറയണം ഞാൻ എന്റെ ഡാൻസ് ചോദിക്കും ഒരു ലൈറ്റ് വർക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്ത ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഷവർ ചെയ്ത് തന്നത് പക്ഷെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കൂടുതലായിരുന്നു ശരിയാവില്ല ചെറിയ 
ും <laughs> 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 ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെ കേശുവിനെ ഓർമ്മ അതല്ല കേശു ഇവിടെ കിടന്ന് കളിച്ചെടുക്കുമ്പോ അവൻ അവന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാ ഓടി നടക്കുക പാവല്ലേ ഞാൻ ഇനി ആ കൊച്ചു വരുമ്പോ ആ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവിടെ ഇരുത്തി ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അവന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പോളിസി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടേ വിടുള്ളൂ എന്തിന് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കേ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല സമ്മതിക്കൂലല്ലോ ആ എന്നാ പിന്നെ അവനിവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവന്റെ അച്ഛനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും ഞാൻ എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് നല്ല ഡോസ് കൊടുക്കും നോക്കിക്കോ നമ്മളെന്ന് അത് ശരിയാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഇതുവരെ നന്നായില്ല നന്നാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ ഓ വേണ്ട അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അവന്റെ അച്ഛന് നല്ല ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അച്ഛന്മാര് ഒന്നും ഇപ്പൊ <laughs> 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 സാധനങ്ങളെ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ബാക്കി പൈസ അതുപോലെ നീന്തിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേന് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു അച്ഛനും കഴിച്ചില്ലേ മേലെ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോലെ നോക്കിയോ നോക്കാ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഞാൻ പറയാ ചെറുക പിന്നെ <laughs> 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 മാമ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ മാമ മാമ ഇന്ന് സ്ഥലം വരെ പോകണം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാമ വരൂ ഏഹ് അച്ഛൻ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ആ ശരി അല്ല നീ എന്തിനാണ് എന്താ പറയാൻ നടക്കണം എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്ത് പറ കാര്യം പറ അങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാ എന്റെ വീട് ആ വീടില്ലേ ആ വീടിന്റെ അപ്പുറം ആ ഓടിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട് 
ഓടിക്കോട്ടി <laughs> 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 ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നേതപ്പോ എനിക്കറിയാണ് ശിവാനി ഇവിടെ ജീവിക്കണത് ഞാൻ എന്താ കാട്ടുവാസിയോടാ അല്ല ഇത് എന്റെ ചേച്ചി ലജു ചേച്ചി ഇത് കേശു ചേട്ടൻ ഇത് മുടിയൻ ചേട്ടൻ ആ എനിക്ക് ആ മുടിയൻ ചേട്ടൻ അറിയാം ആണോ ഇതെന്റെ അമ്മ അച്ഛനോടെ അച്ഛനോടെ കേശു അഞ്ഞൂടാ പിന്നെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര ഡിമാൻഡ് കാണിക്കണേ വീട് മാറ്റി പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചല്ലേ ഒരു എൽ ഐ സിയുടെ കാര്യല്ലേ അത് ഞാൻ അടുപ്പിച്ചോളാം മോന്റെ അച്ഛനോട് വരാൻ പറ ശരിയാക്കും <laughs> 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 മുമ്പോട്ട് പോള കാറ് പുറയിലോട്ട് പോള ഇത് അച്ഛന്റെ ജീവിതം പോലെ അല്ല മുമ്പോട്ടും പോണില്ല പുറകിലോട്ടും പോണില്ല 